ഇങ്ങനെ പാടുന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ ഹവർ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും ലിയവരി മോമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നിമിഷവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് ഉള്ളിൽ അനുഭവിച്ചു വേണം എല്ലാവരും കടന്നു പോകാൻ as we if there's an english song that i lord we need you every hour instead of that we should actually correct it to it and say like, every moment i need your presence praise the lord the yathar stotra tiruvadanathil samsaripan adiyam samayam illathathu kondu njan oru lalithamaya veda bhagam ivide vaichu kondu ende vaakkal veegathil avasaripikkam njan ende manasil chindicha oru devan samsaripanulla samaya paridhi illathathu kondu vishuddha tiruvadanathil ulpatti pusthakathile 26th adhyayathile ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം ഫോർ ടുഡേസ് ബ്രീഫ് മെഡിറ്റേഷൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 26 അതിന്റെ 16വത്തെ വാക്യമാണ് വായിക്കുന്ന അബിമേലേക്ക് ഇസ്ഹാഖിനോട് നീ ഞങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും ബലവാനാകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞു and abimelech said as isaac to leave the country go somewhere else he said for you have become too rich and powerful for us sadharana namal kelkunnathil vyathasamaya oru veda bhagam aanu alpa samaya sadhavai irundal a veda bhagam namukku manasilagum theyo oru stotram it is this is a different type of uh, scripture portion that we have read if you will silently meditate on the scripture the spirit of the lord will speak to you alle namathil prasangikkunna aarkum vishamam thonirunnu dehiyathinte vadana parayunnu ella thiruvirutham deiva swasiyam I, I hope that no one gets offended when i preach from the old testament because all scripture is god breath വേദപുസ്തകത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തന്മാരാണെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയും അഞ്ചാം സങ്കീർത്തൽ വായിക്കുന്നു ഈ അബ്രഹാം ഇസാഖ് യാക്കോ വേരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തരായിരുന്നു ദൈവാത്മാവുള്ളവരായിരുന്നു when we actually look at the patriarchs abraham isaac and jake uh, abraham isaac and jacob we actually uh, know that they are anointed isaacne kurichu parayumbol avante jeevanathe kurichu padikkumbol moonu pradhana petta karyangal pratheegam eduthu padikkan kariyum onnu baalya prayathil avane anisarana ullai magarai when we actually study the life of isaac there are three characteristics that we can understand from him and the number one thing is at a very young age he was very obedient vivaham kazhinjathinu shesham vishwasthathe ullai oru parthavai After his marriage uh, number 2 he was a very faithful husband. Adine shesham makkalakke ayine shesham avane makkalde ishtathilo thu jeevikkunna oru appan aayi. The next thing is after he had children he actually worked or lived according uh, to well uh, maintain his family. Oru cheriya prayathil anusarana ulla oru magan at the very young age he was an obedient son. Yavana prayathil vishwasthathayulla oru bhartava. At a at a middle age he was actually a very faithful husband. Pinida makkalade ishtathil ottu jeevikkunna oru vidavumayitta avare kaanunu. Then later on in life he actually like if you hear he done a well maintained life. 26th adhyayathil oru shamathe kurichu parayikya thodakkam. When we come to the 26th verse uh, chapter we actually see a great famine happening in the land. Adhe shamam undagaan oru kaaranam undu nammal ee pustham vaichu ariya. There is a reason for that famine. ഈ ഉറവകളെല്ലാം ഫെലിസ്തീൻ മണ്ണിട്ട് മൂടിക്കളയും അതുകൊണ്ട് ഈ ഉറവകൾ മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നതുകൊണ്ട് ശരിയായ കൃഷികൾ ഒന്നും നടക്കാൻ ഒരു തടസ്സമാണ് അതുകൊണ്ട് ക്ഷാമം ഉണ്ടായെന്ന് ഒരു വശത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ശേഷം 
അവന്റെ സ്ഥിതിക്കെല്ലാം ദൈവം മാറ്റം വരുത്തി we see that isaac lived in the land and after some time the lord actually changed the his realm and he became blessed or among like a royal prince in the name അങ്ങനെ ഒരു ഉയർച്ച പ്രാവിച്ചപ്പോഴാണ് ഫെലിസ്തീയ രാജാവ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നീ ഞങ്ങളേക്കാൾ ബലവാനാണ് here we are actually seeing the king of the philistines uh, king abimelech is coming to isaac and saying that you have become greater than us isaac is a very powerful man a powerful person but now he is saying that he is the king of the philistines and he is the king of the philistines but when we actually look at isaac's character he is feeble and he is timid but when when you look at the surroundings or his wealth or his assets we see that he is a great and mighty person devan nammada kooda irunnal nammal mattullavare kaal balamullavaraa if the lord is on our side then we will be mightier than our surroundings endra nalavu sangrathil parana bela ninnilulla manushan bhagyavaan ingane ullavude manasil siyonilekulla പെരുവഴികളുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ എന്റെ താഴെ വായിക്കുന്നു അവർ മേൽക്കുമേൽ ബലം പ്രാപിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇസാഖ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ബലവാനായി തീർന്നല്ല അതിന് ചില കാരണങ്ങൾ ചില വിശിഷ്ട സ്വഭാവങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് there were certain characteristics or certain traits uh, traits that he actually followed in his life ee samayathinte paridhiyil ninnotu moonu pradhana petta gunangal njan kaanikkam within the limitation of time i would like to show you four characteristics of isaac number 1 24th adhyayam edukkanu ulpathi pusthakam number 1 let's go to genesis chapter 24 63rd verse vaigam nerath isaac dhyanikkan velum pradeshathu poyirunnu avan thalavukki nokki ottangal varunnathu kandu ഇസാഖിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം അവൻ ദൈവത്തെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് കൂടെ കൂടെ ഓർക്കുന്നതിനാണ് ആവർത്തിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനാണ് ധ്യാനിക്കുക If we actually remember the way that the Lord brought us or in the, which avenues he has brought us when you actually recollect what the Lord has done for you that is also a source of meditation. ഞാൻ പറയട്ടെ ഇസാഖ് വലിയ തിരക്കുള്ള ഒത്തിരി ബാധ്യതകളുള്ള വലിയ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്ന ദാസി ദാസന്മാരും സാമ്പത്തികമായ വളരെയേറെ വിശാലതയുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് പക്ഷേ തിരക്കുകളുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു അല്പസമയം മാറി ഇരുന്നു ദൈവത്തെ ധ്യാനിക്കുക I want also want you to understand that Isaac was a man of great wealth he was brought in a family that had great wealth great assets and he was a busy man but in the midst of all of his busyness we see that he consecrated some time for meditation ee rajyathe jeevikkunna nammal ella valare tarakkulla oraanu i know that those who live in the land are very busy pashe divasathinte tirakkalde madhyathil solpa samayam divasathe jeevikkya nammal samay edukkunnundo Today I want to ask you that in your busy lifestyle today are you consecrating or are you separating some time for the Lord? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇസാഖ് ധ്യാനിക്കുന്നു ഞാൻ പറയാം. I will tell you two things that he is meditating. അവന്റെ അപ്പനെ ഒരു യാഗം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോയി. His father took him to be the, to be sacrificed one day. ഓരിയാവലയിൽ വെച്ച് ഒരു കത്തി അവന്റെ മേൽ വീണ് അവൻ പല കഷണങ്ങളായി ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടവനെ ആയി പോണ്ടവാൻ. He was a man that uh, that should have been uh, wiped on the face of the earth uh, yeah, because on the mount of Moriah his father was about to sacrifice him. അവൻ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ദൈവം ഇടപെട്ട് അതിനെ മാറ്റി പകരം ഒരാട് അതിനെ പോലെ അറക്കപ്പെടും instead of him dying on that uh, on that altar we see that another ram the lord has actually prepared for him അപ്പോൾ ഇന്ന് ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് one of the things that he actually understood is that he is still alive because of the grace of god പ്രാർത്ഥന വേണ്ട ദൈവം ചെയ്ത നന്മയായിരിക്കാൻ അവൻ ധ്യാനിക്കുന്നു He is actually meditating on what goodness the Lord has done for his life. ദൈവത്തിന്റെ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മെ പരിവാലിച്ച ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ധ്യാനിക്കുവാനുണ്ട്? How many of you are able to actually recollect what the Lord has done for you in your life? Praise the Lord. Hallelujah. ദൈവം ചെയ്ത നന്മയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം. We should actually remember the blessings of God. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സമയത്തിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വീട്ടിൽ വേറെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അബ്രഹാമിന്റെ മകനായി വളർന്നിട്ടുണ്ട് 
ഇസ്മായേൽ ആമൻ സ്തോത്രം എപ്പോഴും ഇസഹാക്കിനെ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ആണ് തോന്നുന്നു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആത്മപ്രകാരം ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചവൻ ആത്മപ്രകാരം ജനിച്ചവനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്നും കാണുന്നു a child of the flesh actually resisted the one that was made of the spirit we see the same thing happening today isa ismail palapulum amen isaakine ubadravichittunde we see that ishmael actually taunted isaac in many ways isaak vaagthatha sandhadiya isaac is a promised child yenara vaagthatha sandhadi jeevanode irunnal amen ismail oru velluliyayi he knew that if isaac was still alive then he will be a challenge for him in the future ah ah vaagthatha sandadhiya nasipikya ennalladana ismail de lakshyam we know that ishmael's desire is to actually destroy that son that was promised ayade ismail inde kayil ninnu pidivicha deivam it is god that actually saved him from ishmael nammade ke jeevanathil deivam namukku cheyna cheriya kaaryangal nammal marakkanu do not actually forget the even the little things that the lord has done for us yarikkuga veda pustakathile rendu vaakyangal ningale kanichu tharam aavartana pustakam ettam adhyayathinte anjam vaakyam namukku nokka aavartana vettinte anju aavan israel lodulla vandathil deivam parayunu aavartana vettinte anjil or appan thanna magane shikshichu valarthunnathu pole njan ningale shikshichu valarthunu enna ningal manasil thyanichu kollayanam hallelujah praise the lord aavartana vettinte anjana vaakyam Thou shalt shall also consider it in thy heart that the Lord chastens the son, so the Lord, uh, Lord thy God, chastens thee. Praise the Lord. Hallelujah. 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 നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു എന്ന് തീർത്തോസ് രണ്ടിന്റെ 11 എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വായിക്കുന്നു in uh, titus uh, we actually read that the lord acts a child uh, ch- um, disciplines the child that he loves തീർത്തോസ് രണ്ടിന്റെ 11 എന്ന് പറഞ്ഞു വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവ കൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് in titus 2 11 and 12 we actually see that the lord uh, um, that the grace of god that bring in salvation hath appeared to all men അടുത്ത വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയായിട്ടോ മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി കാത്തുകൊണ്ട് ഭക്തികേടും പ്രവഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജ്ജിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിന് അത് അത് നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു ഏത് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലെ കൃപ ജീവിക്കണം ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചു മടുക്കാതിരിപ്പാൻ 
It is so that you do not become uh, weary and dismayed that you should actually meditate on Christ. Let us actually forget about everything else, but let us meditate on Christ himself. So that our mind or our, our heart will not be weary, that let us actually remember God. Let us go to Genesis 25, 21. We say, we see that Isaac, uh, after uh, after a certain amount of, uh, amount of years, he did not have a child, but when he prayed for uh, Rebecca, the Lord actually uh, granted them a child. Praise the Lord. Hallelujah. We see that 22 years that they were waiting for an answer, the Lord actually revealed it to them. If you are actually have prayed for a certain subject and you have not received the answer of God, do not actually grow weary or tired that the Lord is faithful enough to give it to you. Hallelujah. Hallelujah. If you do not actually forsake the prayer that you're supposed to do on the regular time, the Lord will answer in his due time. In a place that I was working in, in Trivandrum is Kivis Hospital, which is a very uh, large hospital. There is a working hostel that is next to it, the, to the place that we were living. When we started praying, the people that occupied the hostel went and uh, filed a complaint at the police department stating that we are praying 24 hours, and because of the noise of the prayer, they uh, that they have all fainted from the noise. <laughs> Um, uh, Sunday morning, the five police officers showed up to our house saying that we have received a complaint, a noise complaint. We're here to investigate. I told them that I have a prayer that goes on from 10 o'clock to 12.30 at noon. Uh, that day, there was only 30, day, uh, 30 people. So the, the only noise that you will hear is uh, when we sing two songs in the morning, that's the only so, uh, sound that you're going to hear or resonate outside. Everything else we're saying it very softly. They understood what we told. <laughs> I told them that they did not actually uh, fade because uh, of the noise, but instead it's because the, the staff was overworked. <laughs> Uh, uh, the police officers have left that day for six years. They have not revisited once. After one month after that incident, one thing the Lord done. That the owner of that building actually sold it. And the hostel was moved away from the, part of the house that we were in. <laughs> Uh, I remember in Proverbs there is a, a verse that it says that the evil man runs when no one chases him. Praise the Lord. Hallelujah. 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 For the past six years, I don't know what the man or the developer that, uh, that actually bought the building is doing. For the uh, past six years, there is nothing that goes on there other than a minor works. And that's what the Lord has done. Now my prayer is that until our worship actually moves to another location, that that place goes unoccupied. There is a God that knows each one of your needs. There is a power of God that works behind you. I thank the Lord for those who understand the power of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 
ആരാധിക്കാൻ വന്നവനെ കൊണ്ട് ദൈവം ആരാധിപ്പിച്ചു We see that the the three wise men came and they had to face many obstacles but we see they came and they worshiped and left. നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ദൈവം ആരാധിക്കും. If you have the desire to worship the Lord will allow you to worship. നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് എതിരായി നിന്ന ഹെരോദാവിനെ ദൈവം നീക്കിക്കളഞ്ഞു. We see that the, the person that was against that worship the Lord actually removed King Herod. Praise the Lord. ഇസാക്ക ദേശത്ത് പാർത്തപ്പോൾ ദൈവനെ ഉയർത്തി. We see that when Isaac dwelled in the land he the Lord actually raised him up. ഇവിടെ ആരെന്ന പന്ത്രണ്ടിൽ വായിക്കുന്ന ദേശത്ത് അവൻ വിതച്ചു. നൂറുമേരി വിളവ് കിട്ടിയെന്ന്. We actually read in 2612 that he actually sowed and he got a hundredfold. Praise the Lord. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. There are some things that you have to sow in your life. നീതി വിതച്ചാൽ പ്രതിഫലം കർത്താവ് തരും. If you sow in righteousness you will actually reap that and the Lord will give you blessing. വചനം വിതച്ചാൽ നല്ല ഒരു കൊയ്ത്ത് കാണാം. If you actually sow the word then you will see a great harvest. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിതയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല ഒരു കൊയ്ത്തിനെ വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. The Lord has not just called us to sow but he has also called us to do a harvest. ദൈവം പറയുന്ന വാക്യം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം കണ്ണുനീരോട വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആർപ്പോട കൊയ്യും. Just like the scripture that says those who uh, sow in sorrow will actually be joyful. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. പ്രാർത്ഥനയെ ആരാധനയെ ഒക്കെ നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നവരാണ്. അതിനൊരു ഫലം കൊയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. Yeah, through our prayer and supplication we're actually sowing and in the, in due time the Lord will allow a harvest. ആ ദയാതിര സാഗരെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. അവൻ കടറു ഒഴിക്കുമ്പോഴല്ല ഫലിസ്തീൻ വന്നിട്ട് ഓടുകയാ. We actually read in the same chapter wherever he digs a well the Philistines will come and fill it up. അവൻ ഒരിക്കലും ഉയരരുത് എന്നാണ് ശത്രുവിന്റെ ആഗ്രഹം. The Philistines also had a desire that he should never come up. അവൻ വേറെ ഉസ്തത്തിൽ പറയുന്നു അവൻ മാറി കിടറു ഒഴിച്ചു. അങ്ങനെ അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഇട ഉണ്ടാക്കി. He will, he will just move a little bit further and dig another well. We see that the Lord will actually give everything that he needs. പ്രേസ് ദ ലോർഡ് ദൈവമക്കളെ ഒരു ഉറവ അടഞ്ഞു പോയത് കണ്ടിട്ട് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ല. അവൻ മറ്റൊരു കിണർ അവൻ കുഴിച്ചു. ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കർത്താവ് ഇവിടെ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. If we are able to actually just move on and not dwell on the 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 spring that was filled up the lord will actually use you and actually do mighty things for you. ആ ധ്യാനത്തിൽ വായിക്കുന്നവരെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞവർ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദർശനം കണ്ടു ദൈവം അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്. One thing that those who actually made him flee they understood that God was with them. അങ്ങനെ അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അന്ന് രാത്രി അവനോട് താമസിച്ചു. We see that uh, as a result they went to his house and stayed the night. Praise the Lord. അവന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ദൈവത്തെ അറിയാനടിയായിട്ട്. They were able to walk along him and know this God. ഏതോ സ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ വഴിയിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നിയാൽ The word of God says that if the Lord takes pleasure in us and our sotra satrukale in deyam anugulama we see that the, the Lord will change his enemies in favor of him inna magale kaal njan ningal parayade deyathine sotra nammade kartavu aave sotra namakku vendi innum pravartippan ishakkara i want you to understand that even today our god is faithful and mighty to do to his work today thamai aathmiyamai sharirikamai manasiyamai uttarippan ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിക്കപ്പെടാൻ ദൈവ കൃപ നമ്മുടെ അസ്ഥികളിൽ നാടികളിൽ ഞരമ്പുകളിൽ വ്യാപരിക്കപ്പെടാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അല്പസമയം സ്തോത്രം ചെയ്യാം Praise the Lord praise the Lord praise the Lord stotram jayam hridayam gamai kumbida vaavan munbila nera 